अनलाइन क्लस सबा के स्वागतम मोहम्मद अमिन रहमान सहकारी शिक्षक गणित पुलिस लाइन्स स्कूल एंड कलेज रंगपुर आजकल पाठ परिचिति नवम दशम श्रेणी उच्चतर गणित विषय सप्तम अध्याय असीम धारा आज के तृत्य लेक्चार आजकल शिकन फल असीम धारा सृजनशील समस्या समाधान करते पर आज के जे असीम धारा एक मैथ बाकी छो थार्टिन नम्बर जेटा अनेक इम्पर्टेंट ये अध्याय के सृजनशील आसले ही साधारण ओ टाइप मैथ एक आसबे एवं ओई अध्याय क्यों सृजनशील आसे हमें से सृजनशील नहीं एक आलोचना करब आज के तेल आज के शिकन फल हे सृजनशील समस्यागू क्यों समाधान करते हैं सेगल देख देखो तुम्हारे जे अध्याय सत तर नम्बर मैप्ट आला आज एक्स एर पर शर्त आरोप कर ले ब्स प्लस वान प्लस वान ब्स प्लस वान हल स्कोर प्लस वान ब्स प्लस वान हल किूब प्लस डट 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 असीम धाराटर असीमतक समष्टि थे से समि निर्णय करो कारण आप तो गत दिन ये असीमतक समष्टि नहीं क्लस करसीमतक समष्टि नहीं बार बार एक सिद्धान उपनीत हो गलम जे असीमतक समष्टि सब धारा ही थकबे ना सबग धारा ही असीमतक समष्टि थकबे ना असीमत असीमतक समिटा डिपेंड कर आर ऊपर से निर्भर कर आर ऊपर आर माना जदि माइनस वान बड़ अथवा समान एवं प्लस वान छोट अथवा समान है तालोले केवल धाराटर असीमतक समष्टि थे एक क्षेत्र में देखा जा माना मन करो जो हलो मन करो जो हलो जिरो जिरो गर मान वान भलो कथा एक्सर मान मन करो हो गो माइनस वान माइनस वान गले हरता क्योंकि जिरो हो जाए हर जिरो हम असंगायित आकार हो और असंगायित आकार नहीं को भाव क्चा जाए ना ये बोलते से एक्सर ऊपर क्य शर्त मैं एक्सर माना कि रकम हम ही धाराटार असीमत समस्टि थको कोश्चन एट एक्सर ऊपर क्य शर्त आरोप कर ले मैं एक्सर माना कि रकम हम ही असीमत समष्टि थको असीम धाराटी चलो आप एक सल्व करी समाधान बोलते धाराटर प्रथम पद ए समान हो डिवाइडेड बस प्लस वान साधारण अनुपात आर देखो इन द्वित पदट आज वन ब्स प्लस वान हल स्कोर ये प्रथम पद आज वन ब्स प्लस वान दिए भाग जदि करी तेल भाग पल्ट वन ब्स प्लस वान तेल साधारण अनुपात कथा बोला हे जेको पद के तरह पूर्व पद दिए भाग कर जो भाग फल्ट पा जा ये भाग पलटाई हे साधारण अनुपात तेल जो द्वित पद के प्रथम पद दिए भाग करी तर वन ब्स प्लस वान तृत्य पद के जी द्वित पद दिए भाग करी से क्षेत्र वन ब्स प्लस वान तेल ये धाराटार मान तुम साधारण अनुपात हे वन ब्स प्लस वान धाराटी असीमतक समस्टि थको जो एक्सलेट भैलू अफ आर इज लेस दें वान एक्सलेट भैलू अफ आर लेस दें वान मैं हम माइनस वान बड़ो है और वान छोटो है तब माइनस वान इज लेस दें वान ब्स प्लस वान इज माइनस वान इज लेस दें कत वान ब्स प्लस वान वन ब्स प्लस वान इज लेस दें वान तेल ये हलो ये असमता है यार असमता के भागे भाग कर नहींब एक अंश निश्चय माइनस वान इज लेस दें कत हो वन ब्स प्लस वान एन जो जानी जो छय अध्याय असमता नहीं आलोचना कर लम छय अध्याय असमता जरा पढ़ाशुना कर जो असमता दुई भावे परिवर्तन है एक को भगनांश विपरीतकरण कर ले माइनस द्वारा गुण व भाग कर ले ये आज वन ब्स प्लस वान ये जो विपरीत करी तेल एक्स प्लस वान तेल जख ही विपरीत करब एक्स प्लस वान और असमता देखो चेन्ज हो गल ये माइनस वान 
is less than 1 by x plus 1. Ever high glow minus 1 is greater than x plus 1. আমাকে এখানে বলছে ম্যাটটাতে যে x এর উপর কি শর্ত আরোপ করলে আমি কিন্তু x এর মানের দিকে যাব উপর পাশে -1 অ্যাড করে দিলাম তাহলে -1 -1 ইকুয়াল x 1 -1 কারণ আমি x কে ফ্রি করব x কে ফ্রি করতে গেলে কি হবে x এর সাথে +1 করা আছে তাহলে -1 করে দিলে x টা ফ্রি হয়ে যাবে -2 ইজ গ্রেটার দ্যান x অর x ইজ লেস দ্যান 2 এটা গেল প্রথম অংশটা নিয়ে minus 1 is less than r নিয়ে but r is less than 1 এখন এটা নিয়ে কাজ করি এখন আমরা যদি আবার দ্বিতীয় অংশটা নিয়ে কাজ করি তাহলে কি হচ্ছে r is less than 1 r মানে হচ্ছে 1 by x plus 1 is less than 1 আবার এটাকে রিসিপ্রোকাল যদি করি আমরা এটাকে বিপরীতকরণ করি তাহলে 1 plus 1 by x plus 1 টাকে বিপরীত করলে x plus 1 হবে x plus 1 অসমতাটা পরিবর্তন হলো লেস দ্যান টা গ্রেটার দ্যান হয়ে গেল x টাকে ফ্রি করতে গেলে এবার x এর সাথে প্লাস 1 আছে তাহলে উভয় পাশে আবার 1 মাইনাস করতে হবে উভয় পাশে 1 মাইনাস করে দিলাম তাহলে এই পাশে হয়ে গেল 0 x is greater than 0 তাহলে এখানে আমরা দুইটা শর্ত পড়লাম একটা আছে x is greater than 0 অথবা x is less than minus 1 এই দুইটা শর্ত যদি হয় তাহলেই ধারাটার অসমতক সমষ্টি থাকবে না হলে ধারাটার অসমতক সমষ্টি থাকবে না তাহলে x এর মানটা 0 থেকে বড় হতে হবে অথবা x এর মানটা -2 এর থেকে ছোট হতে হবে এবার কোশ্চেনটা বলতেছে কি যদি সমষ্টি থাকে এবং সেই সমষ্টি নির্ণয় করো এবং অসমতক সমষ্টি সূত্র আছে a ডিভাইডেড বাই 1 minus r a ডিভাইডেড বাই 1 minus r a এর ভ্যালুটা পুট করি a এর ভ্যালু আছে 1 by x plus 1 divided by 1 minus r r হচ্ছে 1 by x plus 1 তাহলে উপরে 1 by x plus 1 টা থাকতো নিচে একটা x plus 1 লসাগু করলাম লসাগু করলে কি হবে x plus 1 minus 1 এখন আমরা এই যে ভগ্নাংশটা আছে উপরে আছে 1 by x plus 1 নিচে হবে এই 1 1 কেটে গেলে হবে x by x plus 1 দুইটা ভগ্নাংশ একটা ভগ্নাংশ হিসেবে আছে তখন এই ভাগটাকে গুণ করে দিতে হবে গুণ করলে নিচের ভগ্নাংশের লবটা হর হবে হরটা ল হবে নিচের ভগ্নাংশে দেখো লব ছিল x হর ছিল x plus 1 এই নিচের ভগ্নাংশটার দেখো হরটা লব হয়ে গেল আর লবটা হর হয়ে গেল এবার এই x plus 1 আর x plus 1 বাদ দেওয়া যায় তাহলে উপরে থাকে 1 নিচে থাকে x তাহলে এই যে অসীমতক সমষ্টি যেহেতু এই ধারাটার অসীমতক সমষ্টি থাকবে কখন যখন x এর ভ্যালু 0 এর থেকে বড় হবে এবং -2 এর থেকে ছোট হবে আবার এই অসীমতক সমষ্টিটার এই যে অসীম ধারাটা আছে এই অসীম ধারাটার অসমতক সমষ্টি হবে 1 বাই x প্লাস 1 তাহলে এইভাবে তোমাদের যদি এই অধ্যায় থেকে সৃজনশীল আসে তাহলে এই টাইপের একটা ম্যাথ থাকবেই চলো আমরা এবার একটা সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করি সৃজনশীল প্রশ্নটা বলতেছে কি দেখো এবার 1 প্লাস 1 বাই 1 প্লাস y প্লাস 1 বাই 1 প্লাস y হোল স্কয়ার প্লাস 1 বাই 1 প্লাস y হোল কিউব প্লাস যাচ্ছে এটা অসীম পদ্ধ ধাত্তে এই যে অসীম ধারাটা আছে এই অসীম ধারাটার মধ্যে আমি প্রথম প্রশ্ন বলছি উদাহরণ সহ সমান্তর ধারার সংজ্ঞা দাও খ নম্বরে বলতেছি y 2 হলে ধারাটির প্রথম 10 পদের সমষ্টি নির্ণয় করো y এর মান 2 বসাইলে একটা ধারা পাওয়া যাবে ওই যে ধারাটা আছে ধারাটার প্রথম 10 পদের সমষ্টি নির্ণয় করতে বলতেছি 3 নম্বর বলতেছি কি y এর উপর কি শর্ত আরোপ করলে ধারাটির অসীমতক সমষ্টি থাকবে এবং সমষ্টি নির্ণয় করো এই অধ্যায় থেকে সৃজনশীল থাকলে সাধারণত এই রকম থাকে অথবা খ নম্বরটাতে চেঞ্জ করে দিয়ে ওই যে আমরা একটা বিশেষ ধারার সমষ্টি নির্ণয় করা শিখছিলাম বিশেষ ধারার এন সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় করা শিখছিলাম সেই কোশ্চেনটা দিতে পারে যে একটা বিশেষ ধারা দিয়ে বলে ধারাটির এন সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় করো বিশেষ ধারাটা তো অবশ্যই মনে আছে 6 প্লাস 6 6 প্লাস 6 6 6 অথবা 8 প্লাস 8 8 জাস্ট খ নম্বর কোশ্চেনটা দিবে আর গ নম্বর কোশ্চেনটা এই রকম হবেই যে y এর উপর কি শর্ত আরোপ করলে ধারাটির অসীমতক সমষ্টি থাকবে অথবা ক নম্বর কোশ্চেনটা আসতে পারে যে y 2 হলে ধারাটি নির্ণয় করো আর না হলে এই টাইপের কোশ্চেনগুলো সাধারণত এই এসএসসি তে হয় থাকে তোমরা বিভিন্ন টেস্ট পেপার বিভিন্ন যে সাপ্লিমেন্টগুলো আছে দেখতে পারবা যে এই টাইপের কোশ্চেনগুলো হয়ে থাকে এই অধ্যায় থেকে চলো আমরা প্রথমেই ক নম্বর কোশ্চেনটার आंसर করি ক নং উত্তর বলতেছি ক নম্বর কোশ্চেনটা কি উদাহরণ সহ সমান্তর ধারার সংজ্ঞা দাও তাহলে আমরা সমান্তর ধারার সংজ্ঞা এ ফার্স্ট লেকচারে পড়ছি চলো আরেকবার রিভিউ করি কোন ধারার যে কোনো পদ ও তার পূর্ববর্তী পদের পার্থক্য সব সময় সমান হলে সেই ধারাটিকে সমান্তর ধারা বলে 
যেটা বলছিলাম যে কোন ধারার যে কোনো পথ থেকে তার পূর্বপদ যদি বিয়োগ করি বিয়োগফলটা যদি সমান হয় তাহলে সেটা সমান্তর ধারা হবে নিচে আমি একটা উদাহরণ দেখছি দেখো উদাহরণ লেখছি কত থ্রি প্লাস সিক্স প্লাস নাইন প্লাস টুয়েলভ প্লাস ফিফটিন প্লাস ডট 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 আছে একটি সমান্তর ধারা কেন সিক্স থেকে তার পূর্বপদ থ্রি সাবট্রাক করো সিক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল থ্রি নাইন নাইনের প্রিভিয়াস টার্ম আছে সিক্স নাইন মাইনাস সিক্স ইকুয়াল থ্রি টুয়েলভ টুয়েলভের প্রিভিয়াস টার্ম আছে নাইন টুয়েলভ মাইনাস নাইন ইজ ইকুয়াল থ্রি ইন এভরি কেস ডিফারেন্স ইজ থ্রি সো দিস ইজ অ্যারিথমেটিক সিরিজ তাহলে এটা গেল আমাদের ক নং কোয়েশ্চেন তাহলে এবার আমরা খ নং কোয়েশ্চেনে যাই খ নং বলছে কি ওয়াই এর ভ্যালু কত পুট করতে হবে টু ইফ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু দেন ফাইন দ্য সাম অফ ফার্স্ট টেন্থ টার্ম চলো আমরা এবার খ নং কোয়েশ্চেনের আনসার করি প্রদত্ত ধারা ধারাটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়াই হোল কিউ এখন জাস্ট ওয়াই এর ভ্যালু টু পুট করব ওয়াই ইকুয়াল টু হলে ধারাটি হচ্ছে কি জাস্ট ওয়াই এর জায়গায় টু বসানো হয়েছে ওয়ান প্লাস টু মানে কত হবে থ্রি তাহলে নিচে প্রত্যেক ক্ষেত্রে হবে থ্রি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই থ্রি হোল কিউ প্লাস ডট 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 যাচ্ছি তাহলে এটার আমরা প্রথম দশটা পদের সমষ্টি নির্ণয় করব তাহলে দেখো ধারাটির প্রথম পদ এ ইজ ইকুয়াল কত ওয়ান দেখো ওয়ান দিয়ে স্টার্ট হলো তাহলে যে যা দিয়ে স্টার্ট হয় সেটাই প্রথম পদ বা ফার্স্ট টার্ম ধারাটির প্রথম পদ এ ইজ ইকুয়াল কত হচ্ছে ওয়ান সাধারণ উপাদ আর দেখো ওয়ান বাই থ্রিকে ওয়ান দ্বারা ডিভাইড করলে কত হবে ওয়ান বাই থ্রি তাহলে যেহেতু আমরা সমষ্টির বলছিলাম যে গুণত্ব ধারার সমষ্টির সূত্র দুইটা সেটা ডিপেন্ড করবে কার উপর আর এর উপর যদি আর ইজ লেস দেন ওয়ান হয় তাহলে একটা সূত্র আর ইজ গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন ওয়ান হলে আর একটা সূত্র এখানে আমার আর এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি দিস ইজ আর ইজ ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি হুইস ইজ লেস দেন ওয়ান তাহলে আমাদের যেহেতু ধারাটি সাধারণ অনুপাত আর লেস দেন ওয়ান অতএব ধারাটির প্রথম দশ পদের সমষ্টি সূত্র হচ্ছে এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পর এন ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর এখানে যেহেতু দশ বলা হচ্ছে তাহলে এন এর জায়গায় কত বসবে দশ তাহলে এস টেন ইজ ইকুয়াল এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পর টেন ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর তাহলে আর এর ভ্যালু কত বলো দেখি আর এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি এই জাস্ট আর এর জায়গায় ওয়ান বাই থ্রি পুট করে দিলাম পুট করে দিলে কি হচ্ছে এ এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ওয়ান দিলাম ওয়ান মাইনাস আর আর এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি তার উপর পাওয়ার টেন ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর মানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এটা জাস্ট ক্যালকুলেশন করতেছি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি টু দি পর টেন মানে হচ্ছে ফাইভ নাইন জিরো ফোর নাইন ডিভাইডেড বাই এটা যদি এলসিএম করে নিচে তাহলে লসাগু করি লসাগু তিন হবে তাহলে কত লসাগু কত হচ্ছে থ্রি তাহলে থ্রি মাইনাস ওয়ান মানে টু তাহলে উপরে হচ্ছে টু নিচে হচ্ছে টু বাই থ্রি এখন এখন এটারে আমরা এখন উপরে যেটা আছে এটা লসাগু করতেছি তাহলে কত হচ্ছে বলো দেখি ফাইভ নাইন জিরো ফোর নাইন লসাগু হচ্ছে ফাইভ নাইন জিরো ফোর নাইন লসক করলে কী হচ্ছে ফাইভ নাইন জিরো ফোর নাইন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাইভ নাইন জিরো ফোর নাইন আর নিচে টু বাই থ্রি আসে এখন এই যে জাস্ট যখনই দুইটা ভগ্নাংশ নিয়ে একটা ভগ্নাংশ হবে এই ভগ্নাংশগুলোর নাম আছে এই ভগ্নাংশগুলোর নাম আছে জটিল ভগ্নাংশ কমপ্লেক্স ফ্রাকশন তাহলে এই তাহলে নিচের ভগ্নাংশটাকে কি করতে লবটাকে হর করে দিতে হবে হরটাকে লব করে দিতে হবে জাস্ট ওই যে ওইটা ভাগ আছে ভাগটা গুণ করে দিলাম নিচের ভগ্নাংশটা আছে কত বলো দেখি টু বাই থ্রি এটাকে লিখলাম থ্রি বাই টু আর উপরের ভগ্নাংশটা অপরিবর্তিত থাকলে এটাকে ক্যালকুলেশন করে আসলে কত টু নাইন ফাইভ টু ফোর ডিভাইডেড বাই ওয়ান নাইন সিক্স এইট থ্রি তাহলে এই যে ধারা এই ধারাটার প্রথম দশটি পদের সমষ্টি হচ্ছে টু নাইন ফাইভ টু ফোর ডিভাইডেড বাই ওয়ান নাইন সিক্স এইট থ্রি তাহলে আমাদের খ নম্বর কোশ্চেনের আনসার হয়ে গেল আর গ নং কোশ্চেন তো একটু আমরা যে থার্টিন নম্বর ম্যাথ গ নম্বর কোশ্চেনটা কি হবে আমরা যে একটু আগে থার্টিন নাম্বার ম্যাথ করলাম সেই থার্টিন নাম্বার ম্যাথের মতো জাস্ট এখানে শুধু এ এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে এখানে এ এটা ওয়ান দিয়ে স্টার্ট হয়েছে তাই এ এর ভ্যালু হবে ওয়ান সাদা যে আমাদের সাধারণ অনুপাত আর সাধারণ অনুপাত আর এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান তার মানে ওয়ান বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান ধারটি রসের মতো সমষ্টি থাকবে যদি অ্যাপসলেট ভ্যালু হবে আর লেস দেন ওয়ান হয় আমরা যেভাবে থার্টিন নাম্বার ম্যাথটা সলভ করছি ঠিক সেভাবেই হবে জাস্ট এইখানে এ এর ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান আর ওইখানে এ এর ভ্যালুটা ছিল ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান আর
এই যে অসমতাটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করে নেব একবার লিখবো মাইনাস ওয়ান ইজ লেস দেন ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়াই আর একবার লিখবো এই এখন এখন আমরা কি করলাম মাইনাস ওয়ান ইজ লেস দেন ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়াই যেহেতু এটা আমার ভগ্নাংশ আকারে আছে তাহলে এটাকে আমরা বিপরীতকরণ করলে ওয়ান প্লাস ওয়াই পেয়ে যাব বিপরীতকরণ করলে অসমতাটা চেঞ্জ হবে মাইনাস ওয়ান লেস দেন আছে এবার মাইনাস ওয়ান হবে গ্রেটার দেন জাস্ট মাইনাস ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান প্লাস ওয়াই এখন ওয়াইটাকে ফ্রি করতে গেলে কি করতে হবে উভয় পাশে থেকে ওয়ান মাইনাস করতে হবে ওয়ান মাইনাস করে দিলাম মাইনাস করে দিলাম কত মাইনাস টু ইজ গ্রেটার দেন ওয়াই অথবা বলতে পারি আমরা ওয়াই ইজ লেস দেন মাইনাস টু আবার আবার কি হবে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়াই ইজ লেস দেন ওয়ান আবার এটাকে বিপরীতকরণ করব বিপরীতকরণ করলে অসমতাটা পরিবর্তন হয়ে যাবে উভয় পাশ থেকে ওয়ান মাইনাস করে দিব ওয়াইটা ফ্রি হয়ে গেল ওয়াইজ গেটার দেন জিরো তাহলে এখানে আমাদের শর্ত হলো দুইটা নির্ণয় শর্ত ওয়াইজ গেটার দেন জিরো অথবা ওয়াই ইজ লেস দেন মাইনাস টু এখন এটার কি বলছে অসীমতক সমষ্টি নির্ণয় করতে বলছে চলো আমরা অসীমতক সমষ্টি নির্ণয় করি অসীমতক সমষ্টির সূত্র জানি আমরা এ ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর এস ইনফিনিটি ইজ ইকুয়াল এ ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান আর আর এর ভ্যালু হচ্ছে কত ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়াই এই যে জাস্ট ওয়ান এর ভ্যালু পুট করলাম ওয়ান মাইনাস আর আর এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান এখন নিচে উপরে তো ওয়ান থাকলেই নিচে একটা লসাগু করলাম লসাগু হলো ওয়াই প্লাস ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াই প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো উপরে থাকলো ওয়ান আর নিচে থাকলো ওয়াই বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান এটাকে যখন আমরা গুণটাকে ভাগটাকে গুণ করে দিলব তখন ওয়াই প্লাস ওয়ানটা উপরে যাবে আর ওয়াইটা নিচে চলে আসবে তাহলে ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই যেটা হলো এই যে ধারাটা আছে এই ধারাটার অসীমতক সমষ্টি ওয়াই প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান তাহলে আমি আশা করি তোমরা এই লেকচারটা খুব ভালোভাবে বুঝছো এবং এই অধ্যায় থেকে এটা অধ্যায়ের একটু এটা সুবিধা যে এই অধ্যায় থেকে যদি সৃজনশীল হয় ফুল সৃজনশীল হয় দশ মার্কসের একটা সৃজনশীল হয় অন্য অধ্যায়ের কোশ্চেন সাধারণত এখানে ঢুকায় না অন্য অন্য অধ্যায় থেকে দেখা যায় যে কি দুই তিনটা অধ্যায় মিলে একটা সৃজনশীল হয় সাত অধ্যায়টাতে এটা একটু সুবিধা পাওয়া যায় যে এই অধ্যায় থেকে কোশ্চেন হলে সস্তা আসার এখান থেকে ফুল কোশ্চেন হয় চলো তোমাদের মূল্যায়নের একটু জায়গা রাখছি বলো গুণোত্তর ধারা কি গুড থ্যাংক ইউ গুণোত্তর ধারার এনতম পদের সূত্রটি বলো বাড়ির গাছ তোমাদের যে আমি থার্টিন নাম্বার ম্যাথ করলাম এই যে থার্টিন নাম্বার ম্যাথটা করবা এবং সাথে ইলেভেন নাম্বার ম্যাথগুলো আবার করবা এই ইলেভেন এবং থার্টিন এখানে ইম্পর্টেন্ট ইলেভেন এবং থার্টিনের ম্যাথগুলোতে আমি এই জন্য বারবার দৌড় দিই থার্টিন নাম্বার ম্যান মানে এই এক্সারসাইজ থেকে যদি সৃজনশীল হয় তাহলে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট চার্জ থাকবে যে থার্টি থার্টিন টাইপ থার্টিন নাম্বার ফাইভের একটা ম্যাথ থাকবেই তাহলে তোমরা ইলেভেন থার্টিন নাম্বার পরবর্তী দিনের পার্ট আমরা তাহলে কোনো এই এক্সারসাইজ আমরা শেষ করলাম এক্সারসাইজ সেভেন আমরা আজকেই ক্লোজ করে দিলাম এক্সারসাইজ সেভেনের উপর আমরা তিনটা লেকচার নিয়ে আলোচনা করলাম হ্যাঁ তোমাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করো আমি দেখে তোমাদের যে সমস্যা হোক আমি আমার লেভেল বেস ট্রাই করব তোমাদের যে সমস্যাগুলো সমাধান করার তাহলে আমরা পরবর্তী দিন নতুন একটা অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করতেছি চলো দেখি আমরা কোন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করা যায় ওও তাহলে আমরা পরবর্তী দিনে কোন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব গড নবম অধ্যায়ের সূত্র ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব নবম অধ্যায়টা খুবই ভালো একটা অধ্যায় খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অধ্যায় নবম অধ্যায় হচ্ছে সূচক এবং লগারি দম আমরা নেক্সট দিনে সূচক নিয়ে আলোচনা করব সূচকের কিছু ধর্ম আছে কিছু প্রপার্টিজ আছে সূচকের ধর্ম এবং যদি সময় থাকে তাহলে আমরা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব আগে আমরা সূচকের সূত্রগুলো খুব ভালোভাবে শিখব সূত্র যখন আমরা খুব ভালোভাবে শিখে যাব সূচকের ধর্মগুলো খুব ভালোভাবে শিখে যাব তখন সমস্যাগুলো সমাধান করা আমাদের একইবারেই সহজ হবে তাহলে তোমরা নেক্সট ক্লাসে আমার সাথে আসতেস থাকতেস এই আশাই করব তোমরা যারা আমাকে কষ্ট করে শুনলা এবং আমার ক্লাস দেখলা তোমাদের সবাইকে